Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Regierungsbank, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch unter den Zusehern, ich glaube, nach all den Reden zum Thema Pensionen sind wir uns in einem Punkt einig. Das staatliche Pensionssystem ist mit einem Anteil von mehr als 14 Prozent am Gesamtbudget spielentscheidend für das Budget, um das so auszudrücken. In Zahlen 11 Milliarden Euro, 11 Milliarden Euro von einem Gesamtbudget von in der Höhe von 77 Milliarden Euro. Wenn man, was vielleicht nicht ganz jetzt äh, dazu passt, aber doch unter dem Thema Pensionen im weiteren Sinne zu sehen ist, die Ausgaben für die Beamtenpensionen in der Höhe von 9,4 Milliarden Euro dazu rechnet, kommt man auf Ausgaben für das Pensionsthema in Summe in der Größenordnung von 20 Milliarden Euro. Und dies entspricht einem Anteil von mehr als einem Viertel aller Auszahlungen des Bundes geplant im Jahr 2016. Und eine Entlastung, meine Damen und Herren, das ist vielleicht das Entscheidende, ist nicht in Sicht bei der berühmten Frage, sind die Pensionen gesichert oder nicht. Sie sind natürlich gesichert, aber die Frage ist immer, in welchem Ausmaß. Was kommt auf uns in den nächsten Jahren zu? Die berühmte Babyboomer-Generation. Damit werden die geburtenstärksten Jahrgänge in der Nachkriegsgeschichte bezeichnet, nämlich die Jahrgänge von 1956 bis 1969. Das sind immerhin 14 ganz, ganz kinderreiche Jahrgänge und diese beginnen in den Jahren 2018 und 2019 in Pension zu gehen, was für uns bedeutet, dass zwischen 2018 und 2034 diese 14, 15 geburtenstarken Jahrgänge in Pension gehen und damit natürlich die Ausgaben für das Budget überproportional steigen. Ein Nebensatz vielleicht im Zusammenhang mit den Babyboomern, wenn man sich die Geburtenrate im Jahr 1963 ansieht, damals 2,5. 82 Kinder je Frau, in etwa doppelt so hoch, wie das heute der Fall ist, dann sieht man, wie wichtig es wäre, die Familien noch stärker zu unterstützen. Für unser Budget und für die österreichische Bevölkerung ist die Erarbeitung effektiver Lösungsansätze zum Pensionsthema daher ganz entscheidend. Auf der einen Seite gilt es, bereits angesprochen, das staatliche Pensionssystem abzusichern, aber auch finanzierbar zu halten und auch den Lebensstandard für zukünftige Generationen sicherzustellen. Dies lässt sich mit einem klaren Fünf-Punkte-Programm umsetzen. Ein Fünf-Punkte-Programm, dem ich eine Präambel voransetzen möchte. Die Präambel lautet schlicht und einfach, dass es bei uns in Österreich sehr, sehr wichtig wäre, wieder bewusst zu machen, dass Arbeiten keine Schande ist und auch länger Arbeiten keine Schande ist. Sonst beginnt der ein oder andere Radiosender Montag in der Früh darauf hinzuweisen, dass das Wochenende das nächste Jahr bereits in viereinhalb Tagen auf uns zukommt. Das erhöht die Moral nicht unbedingt, aber das nur am Rande. Die konkreten fünf Punkte, meine Damen und Herren, in den meisten Punkten sind wir uns, glaube ich, einig. Auf der einen Seite die Angleichung des faktischen Pensionsantrittsalters an das gesetzliche. Ich glaube, da sind wir zu 100 Prozent d'accord. Hoffentlich auch beim nächsten Thema, nämlich die ganz, ganz wichtige Angleichung des Frauenpensionsantrittsalters an jenes der Männer bei entsprechender Anrechnung von Kindererziehungszeiten, was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist und auch eine wichtige Maßnahme im Sinne der Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern. Der dritte Punkt, meine Damen und Herren, eine Koppelung des Pensionsantrittsalters an die Entwicklung der Lebenserwartung. Hier geht es um nichts anderes als um die soziale Gerechtigkeit. Der vierte Punkt. Die Erhöhung der individuellen Flexibilität bei der Wahl des Zeitpunktes des Pensionsantrittes. Meine Damen und Herren, lassen wir doch unseren Bürgern verstärkt die Auswahl, wann sie in Pension gehen wollen, bei entsprechenden versicherungsmathematischen Zu- oder Abschlägen, das heißt nach ganz sauberen Berechnungsmethoden und damit auch einer intergenerativen Gerechtigkeit. Fünfter und letzter Punkt, der Ausbau der zweiten und dritten Säule der Pensionsvorsorge. Durch den Ausbau der betrieblichen und individuellen Vorsorge soll tatsächlich jedem Österreicher und jeder Österreicherin ermöglicht werden, zur staatlichen Pension eine Ergänzung zu bekommen, sozusagen die Wurst aufs Brot. Als erste wichtige Maßnahme, Frau Kollegin, muss das Regierungs im Regierungsprogramm adressierte Pensionsmonitoring dringend umgesetzt werden. Als zweite ebenso wichtige Maßnahme, auch das steht im Regierungsprogramm, muss sich die Pensionskommission dringend in Zukunft mit dem Pensionssystem auseinandersetzen, das heißt mit dem gesamten Pensionssystem, mit allen drei Säulen und nicht nur mit der staatlichen Pension. Diese Dinge, meine Damen und Herren, sind umzusetzen. Immerhin haben wir, wenn man das Regierungsprogramm jetzt zitiert, bald die Halbzeit der Legislaturperiode erreicht und wir können nicht immer auf die Rapidviertelstunde warten. Für das Thema Pensionen gilt wohl mehr wie für jedes andere bei uns im Lande. Die Reformen müssen umgesetzt werden, dann und dann tatsächlich besteht die Sicherung der Pensionen auch für die nächsten Generationen. Dankeschön.
Andreas Zakostelski ist doch nicht, wie von mir behauptet, der letzte Sprecher dieser Debatte. Es gibt nämlich eine Nachtragsmeldung des freiheitlichen Peter Wurm zu einer tatsächlichen Berichtigung.